এই হচ্ছেন দাদা সকাল সকাল একবার হাই বলে দিচ্ছি গুড মর্নিং এভরিওয়ান গ্যাংটা ডে টু স্টার্ট হচ্ছে আজকে এখন সকাল সাড়ে আটটা মতন বাজে জাস্ট ঘুম থেকে উঠলাম বিকজ ওই প্ল্যানটা তো ড্রপ হয়েই গেছে ছাঙ্গুলেকে তো এখন দেখলাম বাইরে জাস্ট তোমাদের দেখাচ্ছি একটু রোদ্র উঠে যায় একটু একটু কাঞ্চনজঙ্ঘাও দেখা যাচ্ছে এটা বাইরে চলো বাইরে তো ঠান্ডা বারান্দা সকালে ফোন করলো সাতটা পনেরো সময় বললো পারমিট পাওয়া গেছে কিন্তু ওই পারমিটটা ছাঙ্গু অবধি এবং চেক পোস্টে অবধি গেলে জানা যাবে যে ছাঙ্গু অ্যাকচুয়ালি যেতে দেবে কি না বলছে কালকে অবধি মানে যা অবস্থা ছিল যেতে দেয়নি আজকে হয়তো ছাঙ্গু অবধি যেতে দেবে না তার আগে একটা কোনো পয়েন্ট অবধি যেতে পারবো যেখানে হয়তো বড় ফোনে গেছে সেই যাওয়াটার মানে হয় না সেটা খুব আনসার্টেন ব্যাপার মানে হ্যাঁ মানে আমাদের প্ল্যান ছাঙ্গু বা মন্দির দেখার তার সাথে বরফ দেখার কিন্তু এবার বলছে যে বরফ নিয়ে আপনারা খেলতে পারবেন কিন্তু ছাঙ্গা অব্দি যেতে পারবেন না এই নিয়ে একটা ঘোটালা প্ল্যান তাই আমরা ওটা ড্রপ করেছি আপাতত আজকে সিকিমের সাইড সিং হবে শুরু করছি আজকে আমাদের ডে টু আমাদের গাড়ি অলরেডি বাইরে এসে গেছে আর আমাদের দশটা শুরু করার কথা আবার দশটা কুড়ি বেজে গেছে বেরোতে বেরোতে গাড়ি অলরেডি এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে চারিপাশে রোদ্দুর রোদ্দুর রয়েছে এখন অব্দি ওয়েদার টা ভালো তাই একটু তাড়াতাড়ি করলে হয়তো মোটামুটি সব কটা ভিউ পয়েন্টই দেখা যাবে আমাদের যদি ওরকম চেকলিস্ট নেই যে সব কটা করতেই হবে যে কটা হয় রোপের ওখানে পার্কিং পাইনি তাই জন্য আমাদের সবার আগে নিয়ে এসছে এই চুতেন স্তুপা দেখার জন্য এই হচ্ছে চুতেন স্তুপা আর ও অলরেডি হাঁটা শুরু করে দিয়েছে সিঁড়ি দিয়ে উঠবে আমি ঢাল দিয়ে ওটা স্টার্ট করেছি একদম ইনক্লাইন্ড এই ঢালটা মানে বেশ খাড়া আর উপরে অবধি গাড়ি যেতে দেয় না লোকাল ট্যুরিস্টদের জন্য তো স্পেশাল পারমিশন থাকলে তবেই উপরে গাড়ি অ্যালাউড তাই এটা খাড়াই উতরাই এখান দিয়ে উঠতে পারতে তাহলে কিন্তু ভালো খিদে পেত এই হচ্ছে চুদেন স্তুপা খুব একটা বড় না এরিয়াটা এখানটা প্রেয়ার চলছে আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি এই যে পরপর প্রদীপ চলছে এখানে আর এই হচ্ছে স্তুপা গেটটা দেখছি বন্ধ রয়েছে কেউ নেই ও জানি না ভিতরে ঢোকা যাবে কতগুলো ঘুরিয়েছ মনে রাখতে হবে কিন্তু না নালে হবে না এই চলে এসছি রোপওয়েতে এটা এই সাউথ সিকিমের কার পার্কিং হচ্ছে এটা মানে এটা হচ্ছে কার বা ট্যাক্সি ভাড়া পাওয়া যায় তার ঠিক উল্টো দিকে এদিকে এসো টিকিট কাউন্টার এই দিকে জাস্ট কাটলাম টিকিট রোপওয়ের একশো তিরিশ টাকা পার হেড এরকম প্রিন্টেড টিকিট একশো তিরিশ টাকা পার হেড এই রোপওয়েটা একটা পয়েন্ট অব দি নিয়ে যায় ওখান থেকে আবার ঘুরিয়ে নিয়ে আসে মানে আমার ব্যাপার নেই ওখান থেকে ছবি টবি তোলার আর রাউন্ড ট্রিপেরই ভাড়া হচ্ছে একশো তিরিশ টাকা দুজনের টিকিট কেটে নিয়েছি কিন্তু দশ মিনিট আমাদের ওয়েট করতে হবে ভিতরে একটা ওয়েটিং এরিয়া আছে ওখানে ওয়েট করবো ওটা ডেকে নেবে
গ্যাংটকের এই রোপ ওয়েটা তৈরি হয় দু সালে আর এটা চলে দেউরালি বাজার থেকে তাসলিং সেক্রেটারিয়েট অব্দি রোপ থেকে দেখা যায় গ্যাংটকের অপূর্ব একটা প্যানারোমিক ভিউ রোপ সার্ভিস চলে সকাল সাড়ে নটা থেকে সন্ধ্যে ছটা অব্দি এই একটি কেবিনে প্রায় ২৪ জন অব্দি চড়তে পারে কিন্তু যেহেতু আমরা অফ সিজনে এসেছি ছজনেই জার্নিটা করলাম এবার আমরা যাচ্ছি রাঙ্কা মনিস্ট্রি রোপ থেকে বেরিয়ে আর মাঝপথে যদি কোথাও একটা কিছু পাই একটু ব্রেকফাস্ট করে নেবো রাঙ্কা মনিস্ট্রি থেকে বেরিয়ে আমাদের যাওয়ার কথা হচ্ছে ওয়াটারফলস ওর পাশে শিওর একটু মোমো পাওয়া যায় আমরা জানি কিন্তু যদি যাওয়ার পথে কিছু পাই সেটা আগে করে তারপর ওখানে যাবো পাহাড়ে সাইট সিন অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল স্টার্ট করাই ভালো এখানে রাস্তা বেশি না হলেও বেশ কিছু জায়গায় কিন্তু রাস্তা খারাপ তাই সময় কিন্তু লেগেই যায় আমাদের যদিও আগে যাওয়ার কথা ছিল রাঙ্কা মনিস্ট্রি তবে আগে বানঝাখড়ি ওয়াটারফলস হয়ে রাঙ্কা মনিস্ট্রি যাব আর কারো যদি পাহাড়ের এই আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে যেতে গা গোলানোর টেন্ডেন্সি থাকে অবশ্যই সাথে অরেঞ্জ লজেন্স রাখবেন খুব কাজে দেয় মনিস্ট্রি যাওয়ার আগে আমরা বানজাখড়ি ওয়াটারফলসে এলাম কারণ খিদে পেয়েছে এখানে খাওয়ার সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে একদম ওয়াটারফলসটা দেখে তারপর যাব উপরের মনস্ট্রিতে আর এখানে ঢুকতে পার হেড সত্তর টাকা করে টিকিট লাগে আর গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য পঞ্চাশ টাকা দিতে হয় তো এইবার আগে সবার আগে প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে ব্রেকফাস্টটা করিনি ব্রেকফাস্ট করে তারপর ওয়াটারফলসে যাচ্ছি এখানেও কিছু ফুড কাউন্টার রয়েছে এই যে বানজাখি ওয়াটারফলসের এই দিক দিয়ে ফলসে যাওয়ার রাস্তা এইখানে দেখি কি ভাই তুমি কি নেবে পুরি সবজি না মোমো না পরাঠা পুরি সবজি শিওর আচ্ছা আমার একটা চিকেন মোমো এদের মোমোটাও খুব ভালো লেয়ারিং পাতলা আট পিস মোমো জুসি ভিডিওর ফিলিংটাও খুব সুন্দর এখানে এর মোমোটা কিন্তু মাস্ট এখান থেকে আমরা খেয়ে বেরোলাম আর ওয়াটারফলসের যাওয়ার রাস্তা হচ্ছে এইটা দূরে ফলসটা দেখাও যাচ্ছে ওই দিকে একটু পরে যাচ্ছি কিন্তু বাদিকটা খুব সুন্দর করে সাজানো এটা খুব মানে খুব কোজি এত সুন্দর করে সাজিয়েছে লাইটগুলো নিশ্চয়ই সন্ধ্যেবেলা জলে ফলসটা অ্যাকচুয়ালি ওই দূরে ওই দিকে একটু পরে গিয়ে দেখাচ্ছি কিন্তু এই দিকটাও সাজিয়েছে ভারী মিষ্টি করে একদম পিকচার পারফেক্ট এরিয়াটা এখানে গান বাজনো চলছে হালকা হালকা এই দিকে সেলফি পয়েন্ট বানিয়েছে এখানে বাচ্চাদের খেলার জায়গাও করা কিন্তু সব থেকে মজার যেটা এখানে এলে অবশ্যই কিন্তু এখানটায় খেতে হবে আর এখানে যে ছোট রুফটপ মতো করা সেমি রুফটপ এখানে বসে খাবার মজাটা আরও বেশি কারণ এই ঝর্ণার আওয়াজ পেতে পেতে মোমো খাওয়ার মজাই আলাদা যাই হোক আমরা ভিতরটা বসেছিলাম কারণ ঠান্ডা খুব হাওয়া চলছে বলে বাইরে বসেও কিন্তু জায়গাটা খুব সুন্দর লাগবে আর ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্স খুব ভালো এখানে এখানে আরেকটা রেস্টুরো বার আছে এটাও কিন্তু খাওয়ার আরেকটা অপশান আমরা এই নিচেরটাই খেলাম কিন্তু এখানেও কিন্তু একটা খাওয়ার অপশান রয়েছে আর এইটা দিয়ে একটু ট্রেলটা দিয়ে হেঁটে উপরে গেলে ওয়াটারফলসটা আওয়াজও শোনা যাচ্ছে আর উপরে দেখাও যাচ্ছে এগুলো নিচের পার্ট ফলসের অ্যাকচুয়ালটা একটু উপরে আজকে টেম্পারেচারও খুব সুদিং মাঝে মাঝে রোদ উঠছে আর টেম্পারেচার ওই হ্যাঁ চোদ্দ তেরোর মধ্যে ঘোরাঘুরি করছে এই একটা জ্যাকেটেই আপাতত হয়ে যাচ্ছে তবে এই রাত্রিবেলা যদি আর একটু জ্যাকেট লাগে ব্যাগে আর একটা আছে সেটা পরে নেব
রাত্রিবেলা এলে লোকে ভয় পেয়ে যাবে এইসব দিকে এইটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ফলসটা এখানে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিসও করার জন্য রয়েছে বাট সেটা এখন এই সুন্দর গাঞ্জাফ্রি ফলস এই জায়গাটা গেছে গেলে রীতিমতো জলের ছিটে লাগবে এই জায়গাটা দেখো ভিজে গেছে ঠান্ডা আর এখানে যাওয়ার ইচ্ছা নেই তবে নিচে দাঁড়িয়েও কিন্তু ছবি টবি তোলা যায় আমরা নিচে নামছি না একদম পিকচার পারফেক্ট গ্যাংটকের সাইড সিংয়ে কিন্তু এটা মাছ একদম এখানে এলে অবশ্যই হাতে টাইম নিয়ে আসবে জায়গাটা ঘুরে দেখার অনেকটা টাইম লাগা উচিত ওখান দিয়ে বিভিন্ন ট্রেলস আছে যাতে এই ঝর্ণাটা বেয়ে নিচে আসা যায় আমাদের হাতে অত টাইম নেই আমরা আরও দুটো জায়গায় যাব তাই জন্য আমরা অনেকক্ষণই ঘুরেছি কিন্তু আরও কিছু করা যেত তবে চেষ্টা করো এখানে হাতে টাইম নিয়ে আসতে নেক্সট ডেস্টিনেশন হচ্ছে রাঙ্কা মনস্ট্রি ওইদিকে হচ্ছে এম জি মার্কটা ওই দিক থেকে আমরা এই পারে চলে এসছি রাঙ্কা মনস্ট্রি দেখার জন্য আবার ফিরে ওই পারেই যাব উপরে ওই হাটটার দূরে টাওয়ার দেখা যাচ্ছে ওখানে হচ্ছে ওই গণেশ টক যেখান থেকে টপ ভিউ অফ পুরো গ্যাংটক দেখা যায় তো একবার এই পার একবার ওপার এই আমরা ঢুকছি রাঙ্কা মনস্ট্রি এই জাস্ট এসে পৌঁছালাম রাঙ্কা মনস্ট্রি জায়গাটা ফাঁকা ফাঁকা বেশ শুধু শুধু অত লোকের ভিড় নেই এখানে আর এক ঝলক দেখিয়ে দিই এইটা হচ্ছে মনস্ট্রিটা এবার ভিতরে যাব তার আগে চারি পাঁচটা ভালো করে দেখবো ঘুর পাত টু স্তুপা এই দিকে মানে এই যে স্তুপাগুলো রাখা স্তুপার দিকে পরে যাব আগে হ্যাঁ অ্যাসেম্বলি হল বা মনস্ট্রি যেটাই বলি এই সেটা এই দিকে আর এই দিকে এই পরপর লাইন দিয়ে ধর্মচক্র সিরিজটা করা মনস্ট্রিগুলো দিলে এটাই ভালো লাগে যে এই জিনিসটা আমার খুব খুব দেখতে ভালো লাগে আর এই লম্বা ঘোরাতে ঘোরাতে আসা গ্যাংটকের মেন সিটি থেকে প্রায় কুড়ি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই মনস্ট্রিটা কিন্তু অবশ্যই একটা হিডেন জেম চারিপাশটায় যে কি অদ্ভুত সুন্দর একটা শান্ত পরিবেশ তা ক্যামেরায় ফুটে তোলানো আমার পক্ষে অসম্ভব আজকে ওভারকাস্ট কন্ডিশন আর একটু রোদ থাকলে বেশ ভালো হতো আরো মানে আরো জিনিসটা খুলতো বাট এত ফাঁকা ফাঁকা না জিনিসটা খুব মেসমারাইজিং লাগবে এখানে অনেকটা টাইম কাটালাম এবার ভিতরে ক্যামেরা নিয়ে যাওয়া অ্যালাউড ছিল না তবে আমরা নিয়ে গিয়ে যদি ভিডিও করতাম একটা মানুষও নিয়ে এখানে ইজিলি করা যেত তবে আমার মনে হয় কিছু নিয়ম মানা উচিত আধ্যাত্মিক কথা বলছি না কোনো আওয়াজ নেই গাড়ির আওয়াজ নেই ইভেন পাখির আওয়াজ নেই আমরা ফিস ফিস করে কথা বলছি সেটাও জোরে শোনা যাচ্ছে সেটাও জোরে শোনা যাচ্ছে ভিতরে একটা অদ্ভুত শান্তি রয়েছে শুধু যেন আমি আর গৌতম বুদ্ধ
এদিকে সেরকম বেশি কিছু নেই এই তিনটে স্তুপাই রয়েছে যা রাঙ্কে মনস্ট্রিতে এলে এনার দোকান থেকে সুবিনিয়ার কিনতে পারো খুব কম দামে খুব সুন্দর সুন্দর জিনিস পাবো আমরা বেশ কয়েকটা জিনিস নিয়েছি মাস ভিজিট তারা ট্রি কালেকশন আমাদের এই দিকে কেমন আমরা কি দেখা কমপ্লিট এবার আমরা যাচ্ছি হচ্ছে কাশি ভিউ পয়েন্টে ভিউ যদিও খুব একটা ভালো নেই কারণ ওখানে ক্লাউডি যেটা পাবো সেটাই দেখতে যাব কাশি ভিউ পয়েন্টে পরের থেকে গেছে পরের ডেস্টিনেশন হচ্ছে কাশি ভিউ পয়েন্ট এই এটা এই ভিউটা দিয়ে উপরে উঠব কাশি ভিউ পয়েন্ট আর একটু অল্টিটিউডটা গেইন করেছে একটু উপরে আসতে হয় সিটি থেকে তো এই ঠান্ডাটাও একটু বেড়েছে তাই জন্য এই সব সরঞ্জাম আমরা পড়ে ফেলেছি এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পাওয়ার কথা কিন্তু ক্লাউড সেটা জানতামও ক্লাউড আছে কিন্তু আসার কথা বলে এসছি প্রচণ্ড হাবানি হচ্ছে এতটা সিঁড়ি ভেঙে উঠে হচ্ছে তার সিঁড়ি পয়েন্ট আজকের মতো আমাদের সাইড সিং গান এরপর গণেশ টপ বলে একটা জায়গায় যাওয়ার ছিল কিন্তু আর আগে ইচ্ছা করলো না কারণ অলরেডি চারটে বেজে গেছে গ্যাংটকে একটু কিছু খাওয়ারও আছে এই ইঞ্জি মার্কেট এখানে আর এই এরিয়াটা আর একটু ঘুরে দেখবো মানে এই এই এরিয়াটাতেই একটু থাকার ইচ্ছা তো তাই জন্য আর এগোলাম না আর এখন কালকের থেকে একটু লোকসংখ্যা বেশি সেটার হয়তো কারণ আজকে শনিবার বলে উইকেন্ডে অফকোর্স ছুটির জায়গায় লোকসংখ্যা একটু বেশি থাকে আর এখন আমরা একটু গরম গরম কিছু খাবো খেয়ে তারপর দেখি কোথায় যাওয়া যায় আর যারা গাড়িতে করে আমরা আজ ঘুরলাম সে বেসিক্যালি যার সাথে আমার নর্থ সিকিম সরি সাঙ্গু যাওয়ার কথা ছিল তা তারই চেনা একজনের সাথে ঘুরেছি আমি ওনার সুতেই কন্ট্যাক্ট করেছিলাম এবং উনি তো অসাধারণ একজন মানুষ উনি যাদের যে ড্রাইভারদের দেন ওন তারাও বেশ ভালো তিনি খুব ভালো করে আমাদের ঘোরালেন এবং একটুও তাড়াহুড়ো করেননি আমি এই কন্ট্যাক্ট ডিটেলস সব কিন্তু শেয়ার করে দেবো স্ক্রিনে এবার একটু পেট পুজো করব আর আমাদের উইস লিস্টেড আরেকটা দোকান দ্য লোকাল ক্যাফে এবার লোকাল ক্যাফেতে যাচ্ছি এটাও ইউজি মার্ডি এই লোকাল ক্যাফে এটা হচ্ছে এই সেনকো টি ক অপোজিট এখানে ওয়েটিং আছে বলে গিয়ে দেখি লোকাল ক্যাফেতে আমরা অর্ডার করেছি চিকেন লাফলিং এটা নিউ ইয়র্ক চিজ কেক আর ক্যাপুচিনো আর একটা গ্রিল চিকেন স্যান্ডউইচ আছে যেটা অন দা ওয়ে বাট এটাই আমরা লাভ দিচ্ছি কারণ প্রচণ্ড খেতে হয়ে গেছে এই স্যুপটা কিন্তু একদমই গরম না এটা একদম ঠান্ডা একটা প্রিপারেশন সোয়েসাস মার্কা খেতে আর এটা হচ্ছে লাফলি লোকাল ক্যাফে মাস ভিজিট জাস্ট ফর চিজ কেক চিজ কেকটা কিন্তু কোনোভাবেই এখানে মিস করা যাবে না অসম্ভব সুন্দর খেতে সন্ধ্যেটা বেশ ভালোই কাটলো এই এতক্ষণ ধরে মার্কেট টার্কেট এক্সপ্লোর করলাম কিছু কেনাকাটি ছিল সেগুলো হয়ে গেছে আর এবার আজকের ডিনার ডেস্টিনেশান আর যেখানে গ্যাংটকে এলে ঠিক না খেলেই নয় সেটা হচ্ছে টেস্ট অফ টিভেট তাই এখন যাচ্ছি ডিনার করতে টেস্ট অফ টিভেটে আর যেহেতু স্যাটারডে এই মলের এমজি মার্কের এই দিকটা পুরো সব কিছু বন্ধ লাইট তো অফ শুধু এই লাল মার্কেটের দিকের মার্কেটগুলো খোলা আর এই দিকে আবার সব আলো জ্বলছে টিভেটের মেনিউ আমরা আজকে রাইস বেস্ট কিছু একটা খাবো এর মধ্যে এই আমাদের ফ্রাইড রাইস চিকেন ফ্রাইড রাইস আর গার্লিক চিকেন এসে গেছে আজকের দিনে এবার খাওয়ার অপেক্ষা চিকেন আউট জাস্ট খেয়ে বেরোলাম টেস্ট অফ টিভেট থেকে খুব একটা মানে সেরকম ভালো লাগেনি মোটামুটি অ্যাভারেজ কলকাতা থেকে যদি তোমরা আসো কলকাতার যে কোনো চাইনিজ রেস্টুরেন্ট যে কোনো দিন দশ গোল দিয়ে দেবে তবে হ্যাঁ এখানে রেকমেন্ডেড অবশ্যই মানে টিবেটিয়ান ডিশ যেটা আমরা ট্রাই করিনি তাই তাই নিয়ে আমি কমেন্ট করব না কিন্তু ফ্রাইড রাইস চিকেন গ্রেভি বা এই জাতীয় যে কোনো আইটেমই সেরকম একটা না মানে নট পার অ্যাভারেজ অলসো আজকের দিনটা প্রায় শেষ প্রায় কি অলমোস্ট সবই শেষ এবার হোটেলে গিয়ে কালকের জন্য প্যাকিং করার অপেক্ষা গ্যাংটকের জার্নিটাও আমাদের শেষের দিকে আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি কিছু ভালো লেগে থাকলে প্লিজ ডু লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব
দেখা হচ্ছে পরের ব্লগে